ഒരു ബീജത്തിൽ നിന്നും ഒരു കുഞ്ഞുണ്ടായ കഥയുടെ മൂന്നാമത്തെ ഭാഗത്തേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ആദ്യത്തെ രണ്ട് ഭാഗങ്ങളിൽ നമ്മൾ വിഷ്വലൈസ് ചെയ്തത് കുഞ്ഞിൻ്റെ ആദ്യത്തെ ആഴ്ച മുതൽ എട്ടാമത്തെ ആഴ്ച വരെയുള്ള വളർച്ചയെക്കുറിച്ചായിരുന്നു ആദ്യത്തെ ആ രണ്ട് ഭാഗങ്ങൾ കണ്ടിട്ടില്ലാത്തവർ ദയവായി അത് കണ്ടതിന് ശേഷം മാത്രം മൂന്നാമത്തെ ഭാഗം തുടർന്ന് കാണുക അതിൻ്റെ ലിങ്ക് മുകൾ ഐ ബട്ടണിൽ ഞാൻ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കൂടാതെ കമൻറ്റ് ബോക്സിലും അതിൻ്റെ ലിങ്കുകൾ ഞാൻ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഈ വീഡിയോ സീരീസ് കൂടാതെ എവല്യൂഷൻ ഓഫ് മാൻ യൂണിവേഴ്സ് ബ്ലാക്ക് ഹോൾ തുടങ്ങി നിരവധി വീഡിയോകൾ ഈ ചാനലിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇതിലെ ഓരോ എപ്പിസോഡുകളും പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ ഏകദേശം രണ്ട് ദിവസത്തോളം സമയമെടുത്തിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുവാണെങ്കിൽ ദയവായി ലൈക്ക് ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ വിലയേറിയ അഭിപ്രായങ്ങൾ താഴെ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ രേഖപ്പെടുത്തുക കൂടാതെ കൂടുതൽ സുഹൃത്തുക്കളിലേക്ക് ഈ വീഡിയോ എത്തിക്കുക ഒൻപതാമത്തെ ആഴ്ച ഇതിനു മുമ്പുള്ള ആഴ്ചകൾ താൻ ഗർഭിണിയാണ് എന്ന തോന്നലുകൾ പല തരത്തിൽ അമ്മയ്ക്കുണ്ടാകും അതിനുള്ള പ്രധാന കാരണം രുചിയിലുള്ള വ്യത്യാസം മോട്ട് സിങ്സ് ആങ്സൈറ്റി വൊമിറ്റിംഗ് ടെൻഡൻസി തുടങ്ങിയവയാണ് പക്ഷേ ഒൻപതാമത്തെ ആഴ്ച ആകുമ്പോഴത്തേക്കും ശരീരത്തിലുണ്ടാകുന്ന കൂടുതൽ മാറ്റങ്ങൾ അമ്മയ്ക്ക് തിരിച്ചറിയാനായിട്ട് സാധിക്കും അവളുടെ ഭാരം കൂടുന്നതായി അവൾക്ക് തിരിച്ചറിയാൻ സാധിക്കും കൂടാതെ പണ്ടത്തേതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ ദാഹം അവൾക്കുണ്ടാകും അവളുടെ ഹൃദയമിടുപ്പിൻ്റെ വേഗത ഇപ്പോൾ നന്നായി കൂടിയിട്ടുണ്ട് കാരണം അവളുടെ ശരീരത്തിന് ഇപ്പോൾ കൂടുതൽ പ്രവർത്തിക്കേണ്ട ആവശ്യമുണ്ട് പത്താമത്തെ ആഴ്ച വരെ അമ്മയുടെ വയറിനുള്ളിൽ വളർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആ കുട്ടി പുറം ലോകത്തിന് ഒരു രഹസ്യം മാത്രമായിരിക്കും ഇതേ പത്താമത്തെ ആഴ്ചയായിരിക്കും ആ അമ്മ ആദ്യത്തെ സ്കാനിങ്ങിന് വിധേയമാകുന്നത് അൾട്രാസോണിക് സൗണ്ട് സ്കാൻ ചിലപ്പോൾ ആ സ്കാനിങ് പതിനാലാമത്തെ ആഴ്ച വരെ നീണ്ടു പോയെന്നും വരാം എന്തായാലും പത്ത് മുതൽ പതിനാല് വരെയുള്ള ആഴ്ചകൾ അങ്ങനെയൊരു സ്കാനിങ് ഉണ്ടാകും അൾട്രാസോണിക് സൗണ്ട് സ്കാൻ ഒരു വിപ്ലവകരമായ മാറ്റമായിരുന്നു അതിലൂടെ നമുക്ക് കുഞ്ഞിൻ്റെ വളർച്ചയെ നേരിട്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും അതിനു മുമ്പ് വരെ എന്നാണ് അമ്മ പ്രസവിക്കാൻ പോകുന്നത് എന്ന് നമ്മൾ രൂപത്തിലൂടെ ആയിരുന്നു പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നത് എന്നാൽ ഈ സ്കാനിങ്ങിൻ്റെ വരവോടുകൂടി കൃത്യമായ ഒരു ഡേറ്റ് നമുക്ക് പറയാൻ സാധിക്കും തുടർന്നുള്ള സ്കാനിങ്ങുകൾ ആ ഡേറ്റിൽ മാറ്റം ഉണ്ടായേക്കാം എങ്കിൽ പോലും കൃത്യമായി ശാസ്ത്രീയമായി നമുക്കൊരു ഡേറ്റ് ഇതിലൂടെ നിർവചിക്കാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ഈ ആദ്യ സ്കാനിങ്ങിലൂടെ കുഞ്ഞിന് ജനിതകമായിട്ടുള്ള അബ്നോർമാലിറ്റീസ് ഉണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്ന് കൃത്യമായി നിർവചിക്കാൻ നമുക്ക് സാധിക്കുകയില്ല എങ്കിൽ പോലും പ്രഗ്നൻസിയിൽ കോംപ്ലിക്കേഷൻസ് ഉണ്ടാകുമോ എന്ന് നമുക്ക് പ്രവചിക്കാൻ സാധിക്കും അങ്ങനെ ഉണ്ടാകുമെങ്കിൽ ആ കുഞ്ഞിൻ്റെ അവസാനം നമുക്ക് അവിടെ കുറിക്കാൻ സാധിക്കും അങ്ങനെ മോശമായ ആരോഗ്യമുള്ള ഒരു കുഞ്ഞിനെ ഭൂമിയിൽ ജനിക്കുന്നത് നമുക്ക് ഒഴിവാക്കാൻ സാധിക്കും ഇനിയും ഈ അൾട്രാസോണിക് സൗണ്ടിന് വിധേയമാകുന്ന ആ കുഞ്ഞിൻ്റെ ചിന്തകൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്കൊന്ന് കേട്ട് നോക്കാം എന്നെ ആദ്യമായി ഈ ലോകം കാണുകയാണ് എൻ്റെ അച്ഛനും എൻ്റെ അമ്മയും എൻ്റെ ഡോക്ടറും ഇത് കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഞാൻ ജനിക്കും മുമ്പ് അവരെന്നെ കാണുകയാണ് പക്ഷേ എനിക്ക് അല്പം പേടിയുണ്ട് കാരണം അവർ പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന ഒരു കുട്ടിയല്ല എങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും അസുഖമുള്ളൊരു കുട്ടിയാണ് ഞാനെങ്കിൽ ഞാനൊരു പെർഫെക്റ്റ് കുട്ടിയല്ല എങ്കിൽ അവർ ചിലപ്പോൾ എൻ്റെ ഈ ജീവിതത്തിൻ്റെ തുടിപ്പിനെ ഇവിടെ വെച്ച് നശിപ്പിച്ചേക്കും കുഞ്ഞിൻ്റെ വളർച്ചയെ വിലയിരുത്തുന്നതിനോടൊപ്പം തന്നെ മറ്റൊരു കാര്യത്തിൽ കൂടി അൾട്രാസോണിക് സൗണ്ട് സഹായിക്കുന്നുണ്ട് അതെ അമ്മയും കുഞ്ഞും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം അമ്മയും അച്ഛനും കുഞ്ഞും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം ഇത് ഊട്ടി ഉറപ്പിക്കുന്നു കുഞ്ഞ് ജനിക്കും മുമ്പ് തന്നെ കുഞ്ഞിനെ സ്നേഹിക്കാനും കുഞ്ഞിൻ്റെ ബിഹേവിയർ നേരിട്ട് കണ്ട് മനസ്സിലാക്കാനും ഈ ഒരു സ്കാനിങ് അവരെ സഹായിക്കുന്നു ഇതൊന്നും കൂടാതെ നിങ്ങൾക്ക് ജനിക്കാൻ പോകുന്നത് ഒരു കുഞ്ഞാണോ അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് കുഞ്ഞാണോ അതോ അതിലുമധികം കുഞ്ഞുങ്ങളാണോ എന്ന് നിർവചിക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് അൾട്രാസോണിക് സൗണ്ട് സഹായിക്കുന്നുണ്ട് ഞാൻ ഒറ്റയ്ക്കാകാം അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ കൂടെ എൻ്റെ സഹോദരന്മാരുണ്ടാകാം ഒന്നിലധികം സഹോദരന്മാരുണ്ടാകാം സഹോദരിമാരുണ്ടാകാം പക്ഷേ എനിക്കിഷ്ടം ഒറ്റയ്ക്കിവിടെ വളരാനാണ് ഒന്നിലധികം പേരുണ്ടെങ്കിൽ അമ്മയിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന റിസോഴ്സുകൾ അവർക്ക് വേദികപ്പെട്ടു പോകുമല്ലോ കൂടാതെ എനിക്കിവിടെ ജീവിക്കാനുള്ള സൗകര്യവും കുറവായിരിക്കും നിങ്ങളുടെ അമ്മയുടെ
അമ്മയിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന രക്തം രണ്ടും രണ്ട് രീതിയിലായിരിക്കും അതുകൊണ്ടാണ് അവർ ഒരുപോലെ ഇരിക്കാത്തത് അവർ നോൺ ഐഡന്റിക്കൽ ആയിട്ട് നിലകൊള്ളുന്നത് ഇനി എങ്ങനെയാണ് ഐഡന്റിക്കൽ ട്വിൻസ് ഉണ്ടാകുന്നത് ഐഡന്റിറ്റിക്കൽ ട്വിൻസ് ആണ് ഉണ്ടാകുന്നതെങ്കിൽ ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ സമയത്ത് അണ്ടം രണ്ടായി സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുകയും അത് ഓരോന്നും ഓരോ കുട്ടികളായി മാറുകയും ചെയ്യുന്നു അവ ഗർഭപാത്രത്തിൽ ഒന്നിച്ചാണ് നിലകൊള്ളുക അവർക്ക് ഒരൊറ്റ പ്ലാസിൻ്റെ ആയിരിക്കും ഭക്ഷണ കാര്യങ്ങൾ കൊടുക്കാനായിട്ടുള്ളത് ഇപ്പോൾ ഈ ഫോർ ഡി സ്കാനിങ്ങിലൂടെ നിങ്ങൾ കാണുന്ന കുഞ്ഞിന് പത്താഴ്ച വളർച്ചയുണ്ട് ഈ ഒരു സന്ദർഭത്തിലാണ് സാധാരണയായി കുഞ്ഞുങ്ങൾ അവരുടെ കാലുകൾ ചലിപ്പിക്കാൻ തുടങ്ങുന്നത് ആ കാലുകൾ ഉപയോഗിച്ച് പതിയെ ചവിട്ടാൻ തുടങ്ങുന്നത് പതിനൊന്നാമത്തെ ആഴ്ചയാണ് കുഞ്ഞിന് റിഫ്ലക്സ് ആക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ അനൈച്ഛിക ചേഷ്ട ഉണ്ടാകുന്നത് അതായത് കുഞ്ഞിൻ്റെ കാല് പതിയെ ഗർഭപാത്രത്തിൽ എവിടെയെങ്കിലും മുട്ടുകയാണെങ്കിൽ കുഞ്ഞിൻ്റെ നെർവ് സിസ്റ്റം കുഞ്ഞിൻ്റെ തലച്ചോറിന് അത് മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കും എവിടെയോ മുട്ടിയിട്ടുണ്ട് ആ ഒരു സെക്കൻഡിൽ തന്നെ കുഞ്ഞ് പെട്ടെന്ന് കാല് വലിക്കുന്നു അങ്ങനെ വലിക്കുന്നതിനെയാണ് ആദ്യത്തെ ഒരു ചവിട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് നോക്കൂ ഞാൻ ചാടുന്നു ഞാൻ ചവിട്ടുന്നു ഞാൻ തൊഴിക്കുന്നു കുറെ നേരം അങ്ങനെ ചെയ്തതിന് ശേഷം ഞാൻ അവശനായി ക്ഷീണിച്ചവിടെ കിടക്കുന്നു ഈ സമയം ഗർഭപാത്രത്തിൽ കുഞ്ഞിന് ആവശ്യത്തിനുള്ള സ്ഥലം ഉണ്ടായിരിക്കും ഇപ്പോൾ നടക്കുന്ന ഈ ചേഷ്ടകളാണ് പിന്നീട് ജനിച്ചു കഴിഞ്ഞ് ഒരു വയസ്സിനോട് അടുപ്പിച്ചെത്തുമ്പോൾ കുഞ്ഞ് നടക്കാൻ പഠിക്കുന്നത് ഈ സമയത്ത് ഇങ്ങനൊന്നും കുഞ്ഞ് ചെയ്തില്ല എങ്കിൽ ഇങ്ങനൊന്നും ഇത്ര ശക്തമായി ചെയ്യാൻ സാധിച്ചില്ല എങ്കിൽ ഒരു പക്ഷേ കുഞ്ഞ് ജനിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ കുഞ്ഞിന് നടക്കാൻ സാധിച്ചെന്ന് വരില്ല ഗർഭധാരണാവസ്ഥയിലെ ആറാമത്തെ ആഴ്ച മുതൽ പതിനൊന്നാമത്തെ ആഴ്ച വരെയാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ നാടകീയമായിട്ടുള്ള മാറ്റങ്ങൾ കുഞ്ഞിന് സംഭവിക്കുന്നത് ഒരു ജീവിയിൽ നിന്ന് മനുഷ്യൻ എന്ന ജീവിയിലേക്കുള്ള മാറ്റം ഈ ഒരു ഘട്ടത്തിലാണ് പ്രധാനമായും നടക്കുന്നത് ഈ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ കുഞ്ഞിൻ്റെ വലിപ്പം അഞ്ചിരട്ടിക്ക് മുകളിൽ വലുതാകുന്നതാണ് കൂടാതെ കുഞ്ഞിന് ഒരു ലിവർ ഉണ്ടാകും കൂടാതെ രണ്ട് കിഡ്നിയും വയറും ഉണ്ടാകും ഇതുവരെയുള്ള ഒരു ഘട്ടത്തിലും കുഞ്ഞിൻ്റെ സെക്ഷൽ ഓർഗൻസ് വളർന്നു തുടങ്ങിയിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ സെക്ഷൽ ഓർഗൻസിൻ്റെ ബേസിൽ ഒരിക്കലും ഇതൊരു ആൺകുട്ടിയാണോ പെൺകുട്ടിയാണോ എന്ന് നിർവചിക്കാൻ സാധിക്കുകയില്ല പക്ഷേ ഒരു എക്സ്പേർട്ടിന് അത് പറയാൻ സാധിക്കും അതിൻ്റെ കാരണം ആ കുഞ്ഞ് ആ ഗർഭപാതത്തിൽ പറ്റി പിടിച്ചിരിക്കുന്ന രീതി അനുസരിച്ചാണ് പന്ത്രണ്ടാമത്തെ ആഴ്ച ആകുമ്പോഴത്തേക്കിനും രണ്ടാമത്തെ ട്രിമസ്റ്ററിലേക്ക് കിടക്കുകയാണ് ഇനിയും ഒരു മിസ്കാരേജ് ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യത വളരെ കുറവാണ് അതായത് ഇനിയും അബോഷൻ ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യത തീരെ ഇല്ലെന്ന് പറയാം കുഞ്ഞ് ഒരു മനുഷ്യ കുഞ്ഞിൻ്റെ രൂപത്തിലേക്ക് എത്തിത്തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നു കുഞ്ഞിന് ഏകദേശം പത്ത് സെൻറ്റിമീറ്ററോളം നീളമുണ്ടാകും അതിൻ്റെ പ്ലാസിൻ്റെ അത്യാവശ്യം നല്ല രീതിയിൽ വളർന്നിട്ടുണ്ട് ഏകദേശം അൻപത് ശതമാനം ഫെർട്ടിലൈസ്ഡ് എഗ് മാത്രമേ ഈ ഒരു സെക്കൻഡ് ട്രിമിസ്റ്ററിലേക്ക് കടക്കുകയുള്ളൂ കാരണം ആദ്യത്തെ ആ ഫസ്റ്റ് ട്രിമിസ്റ്ററിൽ അബോഷൻ ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യത വളരെ കൂടുതലാണ് എത്ര ശ്രദ്ധിച്ചാലും ചിലപ്പോൾ അബോഷൻ ഉണ്ടാകാം ചിലപ്പോൾ ആ അണ്ടത്തിനുള്ള പ്രോബ്ലം ആകാം അതുമല്ലെങ്കിൽ അമ്മയുടെ ആങ്സൈറ്റി ആകാം അമ്മ മുൻപ് നടന്ന പ്രസവത്തിൽ ഒരാൺകുഞ്ഞിന് ജന്മമേകിയാലും രണ്ടാമത്തെ കുഞ്ഞിന് അബോഷൻ ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് ഞാൻ പകുതി വിജയിച്ചിരിക്കുന്നു ഇതൊരു വലിയ നേട്ടം തന്നെയാണ് കാരണം എന്നെപ്പോലെയുള്ള ആളുകൾ പകുതിയോളം പേർ ഇതിനു മുമ്പ് മരിച്ചിട്ടുണ്ട് എൻ്റെ ഒരു സ്റ്റേജ് എത്തുന്നതിന് മുമ്പ് അവർ ഭൂമിയിൽ ജനിക്കാതെ തന്നെ മരണമടഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത് വലിയൊരു നേട്ടമാണ് പതിനാറാമത്തെ ആഴ്ചയാകുന്നു ഈ ഒരു സമയമായപ്പോഴത്തേക്കിന് നമ്മളുടെ തലച്ചോറ് കൂടുതൽ വളരാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ വയറ്റിലുള്ള കുഞ്ഞിൻ്റെ ആക്ടിവിറ്റീസിലും വലിയ മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നു കുഞ്ഞ് കൂടുതൽ അലങ്ങാൻ തുടങ്ങുന്നു മസിലുകൾ കൂടുതൽ ഫ്ലെക്സിബിൾ ആകുന്നു കയ്യിൽ വിരലുകൾ ഉണ്ടാകുന്നത് ഈ ഒരു സന്ദർഭത്തിലാണ് എനിക്ക് കൈകൾ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നു വെറും കൈകളല്ല ഭംഗിയുള്ള വിരലുകളുള്ള കൈകൾ ഇതെനിക്ക് വലിയൊരു നേട്ടമായിട്ട് തന്നെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഞാൻ വളരെയധികം മുന്നോട്ട് പോവുകയാണ് സാധാരണ ഒരു മനുഷ്യനായി ജീവിക്കാനുള്ള കൊതി എന്നിൽ കൂടുതൽ ശക്തമായി വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു എനിക്ക് ജനിക്കണം ജീവിക്കണം കാലുകൾ വികസിക്ക
ഈ കാലുകൾ പിന്നീട് എന്നെ എങ്ങോട്ടൊക്കെ നയിക്കും ജനനത്തിന് ശേഷം എന്നെ എവിടെയൊക്കെ ഈ കാലുകൾ നയിക്കും എന്നെ ഏത് ഉയരങ്ങളിൽ എത്തിക്കും എനിക്കറിയില്ല പക്ഷേ അറിയാൻ എനിക്ക് ഒരുപാട് ആഗ്രഹമുണ്ട് ഈ ഒരു സന്ദർഭത്തിലാണ് കുഞ്ഞു കുഞ്ഞിൻ്റെ പരിസരത്തെ തിരിച്ചറിയാൻ സാധിക്കുന്നത് ഈ ഒരു സ്റ്റേജിനെ പ്രോപ്രിയോസെപ്ഷൻ എന്നാണ് ടെക്നിക്കലി പറയുന്നത് ഈ ഒരു ഘട്ടത്തിൽ കുഞ്ഞിന് ഇങ്ങനെ ഒരു തിരിച്ചറിവ് ഉണ്ടായില്ല എങ്കിൽ ഭാവിയിൽ കുഞ്ഞ് ജനിച്ചതിന് ശേഷം ഒരുപാട് ദുർഘട ഘട്ടങ്ങളിലൂടെ കടന്നു പോകേണ്ടി വരും കുഞ്ഞിന് മറ്റു കുട്ടികളെ പോലെ ഓടാനും ചാടാനും മഴ പെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യണമെന്നറിയാനും ശക്തമായ വേലിൽ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്നും ഒക്കെ തിരിച്ചറിയുന്നതും ഈ ഒരു തുടക്കം കാരണമാണ് പതിനെട്ടാമത്തെ ആഴ്ച അല്ലെങ്കിൽ നാല് മാസം കഴിയുമ്പോൾ കുഞ്ഞിൻ്റെ അമ്മയ്ക്ക് കുഞ്ഞിൻ്റെ ചലനങ്ങളെ തിരിച്ചറിയാൻ സാധിക്കും പക്ഷേ ശരിക്കും കുഞ്ഞിൻ്റെ ചലനങ്ങൾ അപ്പോഴല്ല തുടങ്ങുന്നത് അതിനു മുമ്പേ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ അമ്മയ്ക്ക് അത് തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റുന്ന ശക്തിയിലുള്ള ചലനമായി മാറുന്നത് ഈ ഒരു സന്ദർഭത്തിലാണ് ഇതിനു മുമ്പ് പ്രഗ്നൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള സ്ത്രീകൾക്ക് ഈ ചലനങ്ങൾ ആദ്യം തന്നെ തിരിച്ചറിയാൻ സാധിക്കും കാരണം അവർക്ക് ആ ചലനം എന്താണെന്ന് ഓൾറെഡി അറിയാവുന്നതാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇങ്ങനെയുള്ള അമ്മമാർക്ക് ഏകദേശം പതിനഞ്ചാമത്തെ ആഴ്ചയിൽ തന്നെ കുഞ്ഞിൻ്റെ ചെറിയ ചലനങ്ങളെ തിരിച്ചറിയാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട് ഇതേ പതിനെട്ടാമത്തെ ആഴ്ചയിലാണ് കുഞ്ഞിൻ്റെ കണ്ണ് കൃത്യമായ സ്ഥാനത്ത് എത്തിച്ചേരുന്നത് പക്ഷേ ചുരുക്കം ചില കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ഈ സമയത്ത് തന്നെ കുഞ്ഞിൻ്റെ കണ്ണ് തുറക്കുന്നതായി ചില ഫോർ ഡി സ്കാനിങ്ങിലൂടെ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും എന്നാലും സാധാരണഗതിയിൽ കണ്ണുകൾ ഇങ്ങനെ തുറക്കുന്നത് ഇരുപത്തിനാലാമത്തെ ആഴ്ചയിൽ മാത്രമാണ് തീർച്ചയായും അവിടെ ഇരുട്ടാണ് ആ കണ്ണുകൾ കൊണ്ട് ഒന്നും തന്നെ കാണാൻ സാധിക്കുകയില്ല പക്ഷേ അവിടെ വെളിച്ചം ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ പോലും ആ കണ്ണുകൾ കൊണ്ട് ഒന്നും തന്നെ കാണാൻ സാധിക്കുകയില്ല എന്നാലും കണ്ണുകൾ അടയ്ക്കുന്നതും തുറക്കുന്നതുമായിട്ടുള്ള നമ്മുടെ റിഫ്ലക്സ് ആക്ഷൻ്റെ തുടക്കം ഈ ഒരു സ്റ്റേജിലാണ് എനിക്ക് കണ്ണുകൾ തുറക്കാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷേ എനിക്കൊന്നും കാണാൻ സാധിക്കുന്നില്ല ചുറ്റിനും ഇരട്ടാണ് പക്ഷേ പ്രതീക്ഷയുടെ ഓരോ തവണയും ഞാൻ കണ്ണുകൾ അടച്ചു തുറക്കുകയാണ് എനിക്കറിയാം ഈ ഇരുട്ട് എന്നും ഇങ്ങനെ നിലനിൽക്കില്ല ഒരിക്കൽ ഈ ഇരുട്ടിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് വെളിച്ചമുണ്ടാകും എനിക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ആറു മാസങ്ങൾ കഴിയുമ്പോഴാണ് ശരിക്കും മനുഷ്യൻ്റെ എല്ലാ അവയവങ്ങളും ആ കുഞ്ഞിനുണ്ടാകുന്നത് പക്ഷേ അതെല്ലാം ഇമ്മച്ചുവേഡാണ് അതൊന്നും പ്രോപ്പറായി വർക്ക് ചെയ്യുന്നവയല്ല എന്നാലും എല്ലാം എല്ലാത്തിൻ്റെയും സ്ഥാനത്ത് ഉണ്ടായിരിക്കും ഇതിനുശേഷമാണ് ഏറ്റവും നാടകീയമായ ഒരു മുഹൂർത്തം അരങ്ങേറുന്നത് കുഞ്ഞിന് സെൻസസ് ലഭിക്കുന്നു കണ്ണുകൾ കൊണ്ട് കാണാനും ചെവികൾ കൊണ്ട് കേൾക്കാനും സ്പർശനം കൊണ്ട് തിരിച്ചറിയാനും സാധിക്കുന്നു കഥയുടെ മൂന്നാമത്തെ ഭാഗം ഇവിടെ തീരുകയാണ് എന്നാൽ ഈ സീരീസ് ഇവിടെ തീരുന്നില്ല തുടർന്നുള്ള ഭാഗങ്ങൾ കൃത്യമായി കാണുന്നതിനായി ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ വിലയേറിയ അഭിപ്രായങ്ങൾ താഴെ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ രേഖപ്പെടുത്തുക നിങ്ങളുടെ സൗഹൃദ വലയങ്ങളിലേക്ക് ഈ വീഡിയോയിൽ എത്തിക്കുക ഒപ്പം ഈ ചാനലിനെയും